నమస్తే వెల్కమ్ టు టాప్ నైన్ న్యూస్ నేడు ప్రతిభ పాలమూరు సభ వేదికగా బీజేపీ బీఆర్ఎస్ పై విరుచుకుపడ్డ సీఎం రేవంత్ తెలంగాణలో వచ్చేది డబుల్ ఇంజన్ సర్కారని ప్రకటించిన బీజేపీ లక్ష్మణ్ భారత జాగృతి సమితి సదస్సు అనుమతి ఇవ్వాలని కోరిన ఎమ్మెల్సీ కవిత తెలంగాణ పాలిటిక్స్ టాప్ నైన్ న్యూస్ ఇప్పుడు చూద్దాం మోదీ అయినా కేడీ అయినా కొట్లాడేందుకు తాను సిద్ధం అని ప్రకటించారు తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ అభివృద్ధికి సహకరించకపోతే మోదీకి వ్యతిరేకంగా నిలబడి కొట్లాడతానని సవాల్ చేశారు తెలంగాణకు నిధులు ఇవ్వాల్సిందేనని ఇవ్వకపోతే ఉతి కారేస్తానని హెచ్చరించారు మహబూబ్ నగర్ లో కాంగ్రెస్ ప్రజా దీవిన సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు పాలమూరులో అభివృద్ధి పథంలో నడిపించే బాధ్యత తనదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు బీఆర్ఎస్ పై కూడా రేవంత్ రెడ్డి విరుచుకుపడ్డారు బీఆర్ఎస్ అంటే బిల్లా రంగా సమితి అని కొత్త నిర్వచనం ఇచ్చారు మేడిగడ్డ అన్నారం సుందిళ్ల బ్యారేజీల తనిఖీకి ఏర్పాటైన నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ సభ్యులు తెలంగాణకు వచ్చారు హైదరాబాద్ జల సౌధలో ఇరిగేషన్ శాఖ కార్యదర్శితో సమావేశమై కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన ప్రాథమిక సమాచారాన్ని తీసుకున్నారు ఈ సమావేశంలో సాగునీటి శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కూడా పాల్గొన్నారు రేపు ఎల్లుండి ఈ కమిటీ ప్రాజెక్టు తనిఖీ చేస్తుంది మోదీ ప్రభుత్వ సహకారం వల్ల కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును అప్పటి బీఆర్ఎస్ సర్కార్ ఏటీఎం గా మార్చేసుకుందని మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఆరోపించారు బీఆర్ఎస్ సర్కార్ కు సహకరించడానికి కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ పిఎఫ్సీ ఆర్ఈసీ మెమొరాండం ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ని సవరించిందన్నారు గత ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యంతోనే ముత్యంపేట చక్కెర పరిశ్రమ మూతపడిందని ఎన్ని ఇబ్బందులు నా ఫ్యాక్టరీని తిరిగి తెరిపిస్తామని శ్రీధర్ బాబు ప్రకటించారు తమ మేనిఫెస్టోలో నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ పునరుద్దరణ ప్రధాన అంశంగా పెట్టామని చెప్పారు ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ కొద్ది రోజుల్లోనే ఫ్యాక్టరీ పునరుద్దరణ కోసం ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేసి రైతుల పట్ల తమ ప్రభుత్వానికున్న చిత్తశుద్దిని చాటుకున్నామని చెప్పారు ప్రధాని మోదీ ఆశీర్వాదం కోసం రేవంత్ తాపత్రయపడుతున్నారని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ఆరోపించారు రేవంత్ ప్రజల్నే కాదు రాహుల్ గాంధీని కూడా మోసం చేశారన్నారు గుజరాత్ మోడల్ ఫెయిల్యూర్ అని రాహుల్ అంటే గుజరాత్ మోడల్ కావాలని రేవంత్ అంటున్నారని కాంగ్రెస్ కి ఓటు వెయ్యాలో లేదో రైతులే నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నారు హరీష్ రావు రాష్ట ప్రయోజనాల కోసం తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రధానిని కలిస్తే తప్పేంటి అన్నారు బండి సంజయ్ భవిష్యత్తులో కూడా రేవంత్ ఇదే పంధా కొనసాగించాలన్నారు గతంలో మోదీ వస్తే కేసీఆర్ దాక్కున్నారని రాష్ట ప్రయోజనాల కోసం ఏనాడూ ఆలోచించలేదని అన్నారు కాంగ్రెస్ తో పొత్తు ప్రసక్తే ఉండదన్నారు బండి సంజయ్ రాష్ట్రపతి నిలయంలో విజిటర్స్ ఫెసిలిటేషన్ అండ్ ఫ్లోరల్ క్లాక్ ని ప్రారంభించిన రాష్ట్రపతికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు మంత్రి పొన్నం సంవత్సర కాలంలో రాష్ట్రపతి నిలయంలో లక్ష మంది విజిటర్స్ వచ్చారని చెప్పారు తెలంగాణ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకుంటున్న విద్యార్థులు సదవకాశంగా ఉపయోగించుకుని వారి జ్ఞానాన్ని మెరుగుపరచుకోవాలన్నారు మంత్రి పొన్నం తెలంగాణలో డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ రాబోతోందన్నారు బీజేపీ ఎంపీ లక్ష్మణ్ ఎవరు ఏక్నాథ్ షిండే అవుతారో త్వరలోనే తెలుస్తుందన్నారు ఈ నెల పన్నెండున తెలంగాణలో అమిత్ షా పర్యటిస్తారని తెలిపారు పోల్ మేనేజ్మెంట్ పై బూత్ స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు సమావేశాలు ఉంటాయన్నారు లక్ష్మణ్ భారత్ జాగృతి దీక్ష కార్యక్రమానికి అనుమతివ్వాలని డీజీపీ రవి గుప్తాకు విజ్ఞప్తి చేశారు ఎమ్మెల్సీ కవిత ప్రభుత్వ నియామకాల్లో జీవో త్రీ వల్ల మహిళలకు రిజర్వేషన్ సమల్లో జరుగుతున్న అన్యాయంపై ఈ నెల ఎనిమిదిన ధర్నా చేపట్టబోతున్నారు కవిత డీజీపీ రవి గుప్తాతో ఫోన్ చేసి దీక్షకు అనుమతివ్వాలని కవిత విజ్ఞప్తి చేశారు మరోసారి చంద్రబాబు ఢిల్లీ పర్యటన వెలుగొండ ప్రాజెక్టు ప్రారంభించిన సీఎం జగన్ అభివృద్దిపై విపక్షాల ఆరోపణలు అర్ధరహితం అంటున్న విజయసాయిరెడ్డి ఏపీ పాలిటిక్స్ లో టాప్ నైన్ న్యూస్ ఇప్పుడు చూద్దాం పొత్తులపై చర్చించడానికి టీడీపీ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు రేపు మరోసారి ఢిల్లీ వెళుతున్నారు టీడీపీ అభ్యర్థుల తొలి జాబితా విడుదల చేసిన తరువాత చంద్రబాబు ఢిల్లీ వెళుతూ ఉండడంతో ఈ పర్యటనకు ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది ఢిల్లీ పర్యటన ఖరారు కాకముందే చంద్రబాబు పవన్ కళ్యాణ్ సమావేశమయ్యారు పొత్తులు రెండో జాబితా ఢిల్లీ పర్యటనకు సంబంధించిన విషయాలపై చంద్రబాబు పవన్ చర్చించినట్లుగా తెలుస్తోంది ప్రకాశం జిల్లా కొత్తూరులో వెలుగొండ సొరంగం ప్రాజెక్టుని ఏపీ సీఎం జగన్ ప్రారంభించారు చర్లోపల్లిలో ప్రాజెక్టు పైలాన్ ఆవిష్కరించారు వ్యూ పాయింట్ నుంచి ప్రాజెక్టు పరిశీలించారు అద్భుతమైన ప్రాజెక్టు నిర్మించినందుకు సంతోషంగా ఉందన్నారు ప్రాజెక్టుకు వైఎస్సార్ శంకుస్థాపన చేశారని ఆయన కొడుకుగా టన్నెల్ని ప్రారంభించడం తన అదృష్టమని అన్నారు మూడు నెలల్లో ప్రాజెక్టులో నీరు నింపుతామని వెలుగొండ ప్రాజెక్టుతో దశాబ్దాల కల నెరవేరిందన్నారు జగన్ ఏపీ రైతులకు ఇన్పుట్ సబ్సిడీని విడుదల చేశారు సీఎం జగన్ మిచాంగ్ తుఫాన్ తో నష్టపోయిన రైతులకు సాయం అందించారు రైతుల ఖాతాల్లో ఒక వెయ్యి రెండు వందల తొంభై నాలుగు కోట్లు జమ చేశారు సీఎం జగన్ పథకాల్లో పూర్తి పారదర్శకత పాటిస్తూ అవినీతికి తావు లేకుండా అమలు చేస్తున్నామని త
అభివృద్ధిపై ప్రతిపక్షాల విమర్శలు అర్ధరహితమన్నారు ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి వైసీపీని గెలిపించేందుకు ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారన్నారు జగన్ ఆదేశాలతో నెల్లూరు ఎంపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తానన్నారు ప్రశాంత్ కిషోర్ వ్యాఖ్యల్లో విశ్వసనీయత లేదు అన్నారు విజయసాయి ఎంపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేయబోతున్న విజయసాయిరెడ్డి నెల్లూరులో పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు మంగళగిరిలో బీసీ మహిళ మురుగుడు లావణ్య విజయం ఖాయమని ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే ఆర్కే తెలిపారు గడిచిన ఐదేళ్లుగా మంగళగిరిలో జరిగిన అభివృద్ధి పనులు ఆమెను గెలిపిస్తాయన్న ధీమా వ్యక్తం చేశారు కొత్తగా మంగళగిరి ఇన్ఛార్జ్ అయిన మురుగుడు లావణ్య నియోజకవర్గంలో ప్రచారం చేశారు బైపాస్ రోడ్డు దగ్గర వినాయకుడి గుడిలో ప్రత్యేక పూజలు చేసి ప్రచారానికి శ్రీకారం చుట్టారు లావణ్య ప్రచారంలో ఎమ్మెల్సీ మురుగుడు హనుమంతరావు మాజీ ఎమ్మెల్యే కాండ్రు కమల ఎమ్మెల్యే ఆర్కేలు పాల్గొన్నారు పార్టీలు మారిన విశ్వాసఘాతకులను ఓడించండి జగన్ అన్నకు విధేయులుగా ఉన్నవారిని ఆశీర్వదించండి అని జలవనరుల శాఖ మంత్రి అంబటి రాంబాబు పిలుపునిచ్చారు పొదుపు సంఘాల సభ్యులకు ఆసరా చెల్లించే తాము ఎన్నికలకు వెళతామని అంబటి ప్రకటించారు ముప్పాళ్ల మండలంలో అభివృద్ధి పనుల్ని అంబటి రాంబాబు ప్రారంభించారు చంద్రబాబు సీఎం కావాలని కోరుకుని తాను టీడీపీలో చేరానన్నారు జయరాం తాను పెరిగిన ఆలూరుకు రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా చేశానన్నారు తాను పుట్టిన గుంతకలు నియోజకవర్గానికి సేవలందించాలని అనుకుంటున్నట్టు చెప్పారు ఆశావహులకు టికెట్ రాదనే భావన ఉండొచ్చని అలాంటి వారిని పిలిచి మాట్లాడుకుంటానన్నారు గుమ్మనూరు జయరాం ఉద్యోగుల సమస్యలు ప్రభుత్వానికి తెలుసన్నారు ఏపీ ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి వారి సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోందన్నారు ప్రభుత్వ ఏర్పాటు పరిపాలనలో ఉద్యోగుల పాత్రే కీలకమని ప్రశంసించారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పొందుతున్న ఫలాలు అందరికీ అందేలా ప్రభుత్వమే ఒక పాలసీని రూపొందిస్తుందని చెప్పారు ఒక్క సచివాలయం కట్టలేని చంద్రబాబు గొప్పవాడా అని ప్రశ్నించారు ఎంపీ కేసినేని నాని తాము యాభై రోజుల్లో వంద సచివాలయాలు ప్రారంభించామన్నారు ముప్పై ఏళ్లలో కుప్పంకు బాబు ఏనాడు నీళ్లు కూడా ఇవ్వలేదని ఆయన అభివృద్ధి చేస్తారంటే ఎలా నమ్మాలని నిలదీశారు కేసినేని నాని సచివాలయ ఉద్యోగ సంఘం అధ్యక్షుడిపై టీడీపీ ఫిర్యాదు నగర నుంచి హ్యాట్రిక్ సాధిస్తాను అంటున్న మంత్రి రోజా గ్రూప్ పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదల చేసిన తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ తెలుగు రాష్ట్రాల టాప్ నైన్ న్యూస్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఏపీ సెక్రటేరియట్ ఉద్యోగుల సంఘం అధ్యక్షుడు వెంకటరమణారెడ్డిపై టీడీపీ ఏపీ అధ్యక్షుడు అచ్చెన్నాయుడు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శికి ఫిర్యాదు చేశారు సచివాలయ ఉద్యోగులతో రాజకీయ సమావేశాలు జరిపి వెంకటరమణారెడ్డి ఉద్యోగ నిబంధనలు అతిక్రమించారని తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు వైసీపీకి అనుకూలంగా ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యల వీడియో క్లిప్పింగ్స్ కూడా తన లేఖకు జత చేశారు నగరి నుంచి మూడోసారి గెలిచి హ్యాట్రిక్ సాధిస్తానని మంత్రి రోజా స్పష్టం చేశారు తన నియోజకవర్గం పుత్తూరులో ఆమె పర్యటించారు సీఎం జగన్ సైనికరాలుగా పనిచేస్తానని రోజా అన్నారు పుత్తూరులో నిర్మించిన కమ్యూనిటీ భవనాన్ని రోజా తన భర్త సెలవమణితో కలిసి ప్రారంభించారు వైసీపీ నుంచి సస్పెండ్ అయిన చిత్తూరు ఎమ్మెల్యే అరణి శ్రీనివాసులు రేపు జనసేనలో చేరబోతున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ సమక్షంలో జనసేనలో చేరుతున్నట్టుగా ప్రకటించారు అదే సమయంలో ప్రజలకిచ్చిన ఒక్క హామీ కూడా తాను పూర్తి చేయలేకపోయానని అరణి శ్రీనివాసులు తెలియజేశారు చిత్తూరు అభివృద్ధి కోసం ఎన్నో వినతి పత్రాలు సమర్పించినా అవి కార్యరూపం దాల్చలేదన్నారు కాంట్రాక్ట్ పనులు చేసిన తనకే డెబ్బై ఐదు కోట్ల రూపాయలు రావలసి ఉందని అన్నారు శ్రీనివాసులు టీడీపీలో చేరిన మాజీ మంత్రి గుమ్మనూరు జయరాంపై ఆలూరు వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్ విరూపాక్షి తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు బీసీఐ ఉండి చంద్రబాబు కాళ్లకు మొక్కుతావా అంటూ ప్రశ్నించారు బీసీల ఆత్మగౌరవాన్ని చంద్రబాబు కాళ్ల దగ్గర జయరాం పెట్టారంటూ విమర్శించారు ఆలూరు అభివృద్ధిని పక్కన పెట్టి అక్రమ మద్యం పేకాట స్థావరాలు నిర్వహించి జయరాం అక్రమంగా సంపాదించారని విరూపాక్షి ఆరోపించారు గ్రూప్ వన్ టూ త్రీ పరీక్షల షెడ్యూల్ ని తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ విడుదల చేసింది అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటి నుంచి గ్రూప్ వన్ మెయిన్ పరీక్షలు జరుగుతాయని వెల్లడించింది ఆగస్టు ఏడు ఎనిమిది తేదీల్లో గ్రూప్ టూ పరీక్షలు జరుపుతారు నవంబర్ పదిహేడు పద్దెనిమిది తేదీల్లో గ్రూప్ త్రీ పరీక్షలు ఉంటాయని తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ప్రకటించింది రాబోయే ఎన్నికల్లో బలిజలకు సీట్లు కేటాయించాలని కాపు సేన అధ్యక్షుడు చేగుండి హరిరామ జోగయ్య జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ కి మరో లేఖ రాశారు ఏ రాజకీయ పార్టీ కూడా బలిజలకు టికెట్ ఇవ్వలేదని గుర్తు చేశారు రాయలసీమలో యాభై రెండు అసెంబ్లీ స్థానాలున్నాయని తెలిపారు ఏడు స్థానాల పేర్లను లేఖలో సూచించారు జోగయ్య తెలంగాణలో తొంభై ఐదు వేల రెండు వందల ముప్పై ఐదు ఇందిర మైళ్లకు ప్రభుత్వం మంజూరు తెలిపింది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో యాభై ఏడు వేలు పట్టణ ప్రాంతంలో ముప్పై ఎనిమిది వేల తొంభై నాలుగు ఇళ్లు ఉంటాయని పేర్కొంటూ ప్రభుత్వం జీవోని జారీ చేసింది ఈ నెల పదకొండున భద్రాచలం నియోజకవర్గం బోర్గంపాడులో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకాన్ని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించబోతున్నారు ప్రముఖ నటి జాన్వి కపూర్ తన ఇరవై ఏడవ పుట్టినరోజు సందర్భంగా తిరుమల శ్రీనివాసుని దర్శించుకున్నారు ఆమె
శివరాత్రి సందర్భంగా ప్రముఖ శైవ క్షేత్రం కోటప్పకొండలో తిరునాళ్లు సందడి మొదలైంది కాకాణి ప్రభకు నర్సరావుపేట గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి కొబ్బరికాయ కొట్టి ట్రాక్టర్ నడిపించారు చేదుకో కోటయ్య నినాదాలతో కాకాణి ప్రభ కోటప్పకొండకు బయలుదేరింది విపక్ష కూటమిలో భయం మొదలైందన్న ప్రధాని మోదీ వచ్చే ఎన్నికల్లో అమేథీ నుంచి పోటీ చెయ్యను అంటున్న రాహుల్ పోటీ చెయ్యబోతున్న రాహుల్ సనాతన ధర్మంపై ఉదయనిధి స్టాలిన్ కి ఊరట నేషనల్ టాప్ నైన్ న్యూస్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఎన్డీఏ తిరిగి అధికారంలోకి వస్తుందని అర్థం కావడంతో ఇండియా కూటమిలో టెన్షన్ మొదలైందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు ఆ ఆందోళనతోనే తనను విపక్ష నేతలు దూషిస్తున్నారని తెలిపారు బెంగాల్ పర్యటనలో భాగంగా ఆయన ఉత్తర ఇరవై నాలుగు పరగణాల జిల్లాలోని బారాసాత్ సభలో మాట్లాడారు మహిళా శక్తి తనకు రక్షణ కవచంగా నిలుస్తుందని ప్రధాని మోదీ వ్యక్తం చేశారు బెంగాల్ భారతదేశం అభివృద్ధి కోసం బీజేపీ నిజాయితీగా పనిచేస్తుందన్నారు మోదీ తృణమూల్ పాలనలో బెంగాల్లో మహిళలపై అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయని సందేశ్ ఖాళీ ఘటనల్ని బారాసాత్ సభలో ప్రధాని మోదీ ప్రస్తావించారు సందేశ్ ఖాళీ ఘటనలు సిగ్గుచేటన్నారు అకృత్యాలకు పాల్పడిన వ్యక్తిని టీఎంసీ ప్రభుత్వం కాపాడుతోందన్నారు ప్రధాని మోదీ సందేశ్ ఖాళీ తుఫాన్ బెంగాల్లోని ప్రతి చోటుకు చేరుతుందని ప్రధాని హెచ్చరించారు ఈ సభకు పెద్ద సంఖ్యలో మహిళలు తరలివచ్చారు సందేశ్ ఖాళీ నుంచి వచ్చిన మహిళలతో ప్రధాని మాట్లాడారు బెంగాల్ పర్యటనలో భాగంగా ప్రధాని మోదీ భారతదేశపు మొట్టమొదటి నదీ గర్భ మెట్రో ట్రైన్ సర్వీస్ని కోల్కతాలో ప్రారంభించారు విద్యార్థులతో కలిసి ఈ మెట్రో సర్వీసులో ప్రధాని మోదీ పర్యటించారు కోల్కతా హౌరా నగరాల్ని ఈ అండర్ వాటర్ మెట్రో ట్రైన్ కనెక్ట్ చేస్తుంది ప్రస్తుతం ప్రారంభమైన ఐదు వందల ఇరవై పొడవైన లైన్ దాటడానికి నలభై ఐదు సెకండ్లు పడుతుంది పదహారు పాయింట్ ఆరు కిలోమీటర్ల కోల్కతా ఈస్ట్ వెస్ట్ మెట్రో లైన్లో అండర్ వాటర్ క్యారిడార్ దాదాపు పదకొండు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది బెంగాల్ నుంచి బీహార్ వచ్చిన ప్రధాని మోదీ అక్కడ జెట్టియాలో దాదాపు పదమూడు వేల కోట్ల రూపాయల విలువైన ప్రాజెక్టుల ప్రారంభోత్సవం శంకుస్థాపనలో పాల్గొన్నారు రెండు కొత్త రైళ్లకు పచ్చ జెండా ఊపారు బీహార్లో సౌభాగ్యవంతంగా ఉన్నప్పుడు భారతదేశం కూడా గొప్పగా ఉందన్నారు ప్రధాని మోదీ యావత్ భారతదేశం తనకు ఇల్లని ప్రతి భారతీయుడు తన కుటుంబ సభ్యుడని చెప్పారు మోదీ ఇక వచ్చే లోక్సభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ తన పాత నియోజకవర్గమైన అమేథీ నుంచి పోటీ చేయబోతున్నారు అధికారికంగా ఒకటి రెండు రోజుల్లో పార్టీ అభ్యర్థుల జాబితా కూడా విడుదల కాబోతుందని అమేథీ జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ప్రదీప్ సింఘాల్ తెలియజేశారు నిన్న ఢిల్లీలో యూపీ కాంగ్రెస్ నేతలు హైకమాండ్తో చర్చలు జరిపారు బహిరంగ సభల్లో మాట్లాడేటప్పుడు మాటల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఎన్నికల సంఘం కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీకి సలహా ఇచ్చింది ప్రధానిని ఉద్దేశించి పిక్ పాకెట్ పనౌతి అని రాహుల్ గాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని గతేడాది డిసెంబర్లో ఢిల్లీ హైకోర్టు ఎన్నికల సంఘాన్ని ఆదేశించింది ఈ క్రమంలోనే ఎన్నికల సంఘం ఈ సలహా ఇచ్చినట్టుగా కనిపిస్తోంది తమిళనాడు మంత్రి ఉదయనిధి స్టాలిన్ కు మద్రాస్ హైకోర్టు నుంచి భారీ ఊరట ఆయన్ని పదవి నుంచి తొలగించాలని కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్స్ ని మద్రాస్ హైకోర్టు తిరస్కరించింది సనాతన ధర్మం విషయంలో ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యల్నే ఉన్నత న్యాయస్థానం తప్పుపట్టింది రాజ్యాంగబద్దమైన పదవుల్లో ఉంటూ అలాంటి మాటలు మాట్లాడడం సబబు కాదని మందలించింది మధ్యప్రదేశ్లోని గుణా లోక్సభ నియోజకవర్గం పరిధిలో వర్షాలు గాలివానతో పంట నష్టపోయిన రైతుల్ని కేంద్ర మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా పరామర్శించారు తాను అండగా ఉంటానని కన్నీటి పర్యంతమైన మహిళా రైతుల్ని ఓదార్చారు ఎవరు వచ్చినా రాకపోయినా గుణా పరిధిలో సింధియా కుటుంబం అండగా ఉంటుందన్నారు కిడ్నాప్ కేసులో దోషిగా రుజువైన బీఎస్పీ మాజీ ఎంపీ ధనుంజయ్ సింగ్కి యూపీలోని జౌన్పూర్ కోర్టు ఏడేళ్ల జైలు శిక్ష యాభై వేల రూపాయల జరిమానా విధించింది రెండు వేల ఇరవైలో నమామి గంగే ప్రాజెక్టు మేనేజర్ని కిడ్నాప్ చేసి డబ్బులు డిమాండ్ చేసినట్టుగా ఈ మాజీ ఎంపీపై ఆరోపణలున్నాయి రెండు వేల పదకొండులోనే ఈయన్ని మాయావతి పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేశారు ప్రస్తుతం ఈయన జేడీయూలో ఉన్నారు వచ్చే ఎన్నికలు దేశ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దే ఎన్నికలు అన్నారు హోంమంత్రి అమిత్ షా మరోసారి కోర్టు హాజరైన జయప్రద కోవిడ్ బారిన పడ్డా రాజస్థాన్ సీఎం మెట్రో టాప్ నైన్ న్యూస్ ఇప్పుడు చూద్దాం త్వరలో జరగబోయే ఎన్నికలు వచ్చే పాతికేళ్ల భారతదేశ అదృష్టాన్ని తీర్చిదిద్దుతాయని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా చెప్పారు ముంబైలో జరిగిన ఇండియా గ్లోబల్ ఫోరం సదస్సులో అమిత్ షా ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు మోదీ నాయకత్వంలో భారత ఆత్మవిశ్వాసాన్ని స్వావలంబనను సాధిస్తుందని అన్నారు లక్షద్వీప్లో నౌకాదళాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడానికి ఇండియన్ నేవీ రెండో నేవల్ బేస్ ఐఎన్ఎస్ జటాయును ప్రారంభించింది ఈ సందర్భంగా నౌకాదళ చీఫ్ ఆర్ హాయ్ ఖరీకుమార్ కు నౌకాదళ సిబ్బంది గార్డ్ ఆఫ్ ఆనర్ సమర్పించారు భారత తీరంలో నిఘాను మరింత పటిష్టం చేయడంలో ఐఎన్ఎస్ జటాయు కీలకం కాబోతోంది 
కోర్టు కేసులు ఎదుర్కొంటున్న మాజీ ఎంపీ జయప్రద యూపీలోని రాంపూర్ ఎంపీ ఎమ్మెల్యే కేసుల ప్రత్యేక కోర్టులో హాజరయ్యారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల సందర్భంగా తనపై నమోదైన ఎన్నికల నియమావళి ఉల్లంఘన కేసుల్లో కోర్టు కామి వాంగ్మూలం ఇచ్చారు అనారోగ్యం కారణంగానే తాను ఇన్నాళ్లు కేసు విచారణకు హాజరు కాలేకపోయానని జయప్రద వెల్లడించారు ఈ కేసు విచారణను కోర్టు మార్చి ఇరవై రెండుకు వాయిదా వేసింది రాజస్థాన్ సీఎం భజన్ లాల్ శర్మ కోవిడ్ బారిన పడ్డారు అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తడంతో తాను టెస్ట్ చేయించుకున్నానని అందులో కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చిందని ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించారు డాక్టర్ సలహాలు పాటిస్తూ తాను పూర్తిగా ఐసోలేషన్ లో ఉన్నానన్నారు గత నెల రాజస్థాన్ మాజీ సీఎం అశోక్ గెహ్లట్ కూడా కోవిడ్ బారిన పడ్డారు శివరాత్రి సందర్భంగా ఉజ్జయిని మహాకాళేశ్వరుణ్ణి సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు ఈ అలంకారాన్ని మన్ మహేష్ అంటారు శివరాత్రి వేడుకల్లో ఆరో రోజు మహాదేవుణ్ణి ఈ రూపంలో అలంకరించడం ఇక్కడ సంప్రదాయం ఒక విధంగా చెప్పాలంటే శివుణ్ణి పెళ్లి కొడుకుగా అలంకరించే రూపంగా దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో బీజేపీ అభ్యర్థికి ఓటీసీ ఎమ్మెల్యేలుగా అనర్హులైన హిమాచల్ ప్రదేశ్ కు చెందిన ఆరుగురు కాంగ్రెస్ మాజీ ఎమ్మెల్యేలు చండీగఢ్ లో మాన్సాదేవి ఆలయాన్ని సందర్శించారు తమపై అనర్హత వేటు చెల్లదని ఈ ఆరుగురు ఎమ్మెల్యేలు ఇప్పటికే సుప్రీంకోర్టును కూడా ఆశ్రయించారు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో రాజస్థాన్ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ ఎగ్జామ్ పేపర్ లీగ్ ఘటనకు సంబంధించి పద్నాలుగు మంది ట్రైనీ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ని రాజస్థాన్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఆ పరీక్షలో టాపర్ గా నిలిచిన వ్యక్తి కూడా ఇందులో ఉన్నారు వీరిని జైపూర్ లోని కోర్టులో ప్రవేశపెట్టారు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో రాజస్థాన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎస్ఐ పరీక్షలు నిర్వహించింది సందేశ్ ఖలీ కేసులో అరెస్ట్ అయి సిఐడి కస్టడీలో ఉన్న టీఎంసీ నేత షేక్ షాజహాన్ ని సిబిఐ తన అదుపులోకి తీసుకుంది షాజహాన్ ని సిబిఐకి అప్పగించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ బెంగాల్ సర్కార్ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది కస్టడీలోకి తీసుకోవడానికి ముందు సిబిఐ అధికారులు షాజహాన్ కి వైద్య పరీక్షలు చేశారు